உலக தமிழ் மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் கடகராசி சகோதர சகோதரிகளே இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா விதமான நலமும் எல்லா விதமான வளமும் பெற்று நீங்கள் மிக மகிழ்ச்சியாக வாழணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் ராகு கேது பயிற்சி இந்த பிப்ரவரி மாதம் பதிமூணாம் தேதி அதிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல என்ன மாதிரியான ஒரு மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடியவர்கள் அனைத்து இனத்தவரும் அனைத்து மதத்தவருக்கும் இது பொதுவானது இது குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தையோ சமுதாயத்தையோ சார்ந்தது அல்ல இந்த ஜோதிட நிகழ்ச்சி இந்த மானுடம் வெல்வதற்கு இந்த மனிதர்களுடைய வெற்றிக்கு என்னுடைய பட்டறிவில் பட்ட விஷய ஞானங்களை கொண்டு கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நான் தொலைக்காட்சிகளை தோன்றி உங்களுக்கு வழி நடத்திட்டு போயிட்டுருக்கேன் ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூடியூப்பில் ஜோதிட நிகழ்ச்சிகள் வந்து போய்கிட்டுருக்கு மாதமான பயிற்சி அதாவது புதன் பயிற்சி சுக்கர பயிற்சி சூரிய பயிற்சி இது எல்லாமே வந்துடுச்சு இது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் மேலே மேலே இன்னும் இதை ஒருபடி மேலே பார்த்திங்கன்னா லக்னத்துக்கு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் என்னுடைய கமெண்ட்ஸ்லேயும் போட்டிருக்கிறாங்க இது ராசிக்கு பொருந்துமா லக்னத்துக்கு பொருந்துமா இந்த பயிற்சி பலன் அப்படின்னு தயவுசெய்து கடக ராசி நேயர்களே நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க உங்களுடைய ராசியை வைத்து தான் கோச்சார ரீதியான பலன்களை நம்ம ஆய்வு செய்கிறோம் மற்றபடி உங்களுடைய லக்னத்தை வைத்து உங்கள் வாழ்வியல் பற்றிய அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் தெரியாது ஆண் குழந்தை பிறக்குமா பெண் குழந்தை பிறக்குமான்னு கேட்கக்கூடாது உங்கள் லக்கணத்தை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கடக லக்கணம்னு வைங்களேன் ஏன்னா கடக ராசியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் கடக லக்கணம்னு பார்த்தோம்னா கடக லக்கணத்திலிருந்து ரெண்டாம் பாவகம் மூணாம் பாவகம்னு பன்னிரெண்டு பாவகத்துக்கும் வீடு வாகனம் மனை குழந்தைகள் அதே மாதிரி மனைவி தாய் தகப்பன் இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம ஆஸ்திகள் வாகனங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் ஆய்வு செய்யலாம் இந்த கடக ராசி பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஜென்ம ராகு ஏழாம் இடத்தில் கேதுன்னு இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜென்ம ராகுங்கிறது விலகி பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு போகுது ஜென்ம அதாவது ஏழாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கேது விலகி ஆறாம் பாவகத்துக்கு போகுது எல்லா கோள்களும் கிளாக் வைஸ் சுற்றுனுச்சுன்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுத்தம் இப்போ பன்னிரெண்டாம் இடம் என்பது ஒரு மறைவு ஸ்தானம் மிக அற்புதமான ஒரு நல்ல விஷயம் அதாவது வாய்ப்பு வருவதற்காக காத்திருக்கக்கூடிய கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருஷம் ஒரு வரப்பிரசாதம் ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுபது கோடி பேரும் வந்து கடகராசிக்காரர்கள் இருக்காங்க அனைவருக்குமே இந்த இந்த பயிற்சினால் நல்ல பெனிஃபிட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது தேவை உள்ளவர்கள் தேவையற்றவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்காமல் வெளியில் போயிருங்க நம்மளுக்கு எதை தின்றால் பித்தம் தெரியும் என்று காத்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அந்த கடகராசிக்காரர்கள் அவர்களுக்கு தான் இந்த பலன் போய் சேர வேண்டும் அதனால் மற்ற ம மற்றபடி உள்ளவங்களுக்கு பொதுவாக இதை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட்டு அப்படி இப்படின்னு கமெண்ட்ஸ் போடுறது அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு அது நமக்கு தேவையும் இல்லை இந்த கடந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து எதை இழுத்து பிடிச்சி இறுக்கி பிடிச்சி கட்டி போட்டது மாதிரி நினைக்கிறாங்கல்ல என்னை ஏதோ பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஏதோ பேய் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு யாரோ சேவனை செஞ்சுட்டாங்க மலேசியாவில் உள்ள தமிழர்கள்லாம் நிறைய பேர் இப்படி தான் கம்ப்ளைண்ட் செய்வனம் இருக்குது என்னை போட்டு பிடிச்சி கட்டி போட்டாங்க என்னால் செயல்பட முடியல ஏன்னா நீங்கள் வந்து சார் உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி வந்து சந்திரன் சந்திரன்கிறது அதீதமான கற்பனைக்கு உண்டான கிரகம் அதை மனோ காரகன் மைண்டு மனோ காரகன் என்று சந்திரனை யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்களோ அப்போ கோள்கள் எந்த வழியாக வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் மனோ ரீதியாக மனம் நம்மளுடைய புத்தி நம்முடைய சிந்தனை அப்புறம் அதனுடைய செயல் செயலினுடைய விளைவு இந்த அஞ்சு தான் சார் கோள்கள் உங்களோட பரிணமிக்குது கோள்கள் நம்முடன் எப்படி பரிணமிக்கிறது என்றால் இந்த நான் அஞ்சு சொன்ன விஷயத்தில் தான் இது சயின்டிஃபிக் அஸ்ட்ராலஜர்னு நான் என்னுடைய நேம் கார்டில் போட்டிருக்கேன்னா காரணம் தான் இதுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவலுக்கும் தொடர்பு கிடையாது சம்மந்தம் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் வேறு நம்ம அது வந்து நமக்கு வடிகால் அது வேறு ஆனால் பிரச்சனை என்றால் என்ன அதுதான் ஜாதகம் இதுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு படுத்தி பார்க்காதீங்க பட் இது வாழ்வியலுக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வழிமுறைகள் கடந்த ஒன்றரை வருஷமாக நல்ல கப்பானி கையர் போட்டு கட்டி போட்டது மாதிரி இருக்கக்கூடிய கடகராசிக்காரங்களுக்கு ரிலீஃப் பிப்ரவரி மாதம் பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் 
உங்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்ன திசா புத்தி நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு ஜோசியரை கேட்டுக்கிட்டு செயல்படுங்க சார் ஆறு பனிரெண்டில் அவயோகிகள் அதாவது தீய கோள்கள் இருந்தால் அற்புதமான முன்னேற்றம் உங்களுக்குடைய எம் எனிமி ஒரு காரியம் மாற்றக்கூடிய இடத்துல வேலை பார்க்குறார் உங்கள் ஃபைலை நகத்தவே விட மாட்டார் அந்த எனிமி அதே வந்து எனிமியை தூக்கி டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டாங்க வேறு ஊருக்கு இப்போ உங்கள் ஃபைல் நகருமா நகராதா அதுதான் நான் அங்கே சொல்ல வரேன் யாரெல்லாம் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வேலைக்கு சொந்த தொழிலுக்கு திருமணத்திற்கு பிள்ளை பாக்கியத்துக்கு தொலைதூர பிரயாணத்திற்கு குடியுரிமை பெறுவதற்கு அந்நிய தேசத்திலிருந்து வேறொரு தேசம் மாறக்கூடியவர்களுக்கு மாறக்கூடிய எண்ணங்கள் உடையவருக்கு படிப்பில் வந்துட்டு அரியர்ஸ் வைத்தவர்களுக்கு படிப்பில் வந்துட்டு எதுவும் சாதிக்க முடியாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இப்படி எல்லாமே படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இப்படி உள்ள கடகராசி நேயர்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு உறுதியாக இறுதியாக நீங்கள் நம்பலாம் ஏன்னா ஒரு சிம்ம ராசி பதிவில் பார்த்தேன் இப்போது ரெண்டு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் என்னையா நீ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எனக்கு சொன்னது எதுவுமே நடக்கலை நீலாம் பொய் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட்ஸ் இது என்ன காரணம் அப்படின்னா அவருக்கு நடக்கக்கூடிய திசா புத்திகள் சரியில்லைன்னா இந்த கோச்சாரம் ஒன்றுமே பண்ணாது அவர் அப்படியே தான் இருப்பார் அந்த திசா புத்திகள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா தான் காரியங்கள் நடந்திருக்கும் திசா புத்தி கெ கெட்டிருந்துச்சுன்னா அந்த காலகட்டங்களில் நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது மாதிரி உங்களுடைய ஜாதக ரீதியாக ஜென்ம ராகு விலகி பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு போகிறது போகும்பொழுது நான் சொன்ன அந்த எதெதுக்கெல்லாம் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்தீங்களோ அது எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் அதே மாதிரி குருவும் உங்களுக்கு தான் சாதகமாக இருக்குது சனியும் ஆறாம் பாவகத்தில் இருக்குது தீய கோள் அதே மாதிரி கேதுவும் தீய கோள் ஆறாம் பாவகத்துக்கு வருது ஏற்கனவே ஏழாம் இடத்துல இருந்து திருமண தடை அல்லது கர்ப்பபத்தி ஏற்படுறதுல சிதைவு கர்ப்ப சிதைவு அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன்ஸ் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனை உறவினர்கள் நண்பர்களால் பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி கணவன் மனைவி கருத்து வேற்றுமை இப்படியெல்லாம் ஒரு பிளாக் இருந்தது பாருங்க ஏன்னா கேது ஏழாம் இடத்துல ராசிக்கு ஏழில் இருக்கும்பொழுது இப்போதைக்கு நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அது பிளாக் பண்ணிடும் இப்போ ஒன்று ஒரு வெளிநாட்டு பயணத்துக்காக நம்ம டிக்கெட் போடுறோம்னு வைங்களேன் அந்த வெளிநாட்டு பயணம்னால் நெருங்க நெருங்க வேறு ஒரு கமிட்மெண்ட் வந்து அந்த அந்த ப்ரோக்ராம் கேன்சல் ஆக வைக்கிறது இது வந்து இதுவே வாழ்வியல் பலன் கிடையாது நல்லா பிரிஞ்சுங்க மீண்டும் மீண்டும் நானும் வந்து இந்த குரு பயிற்சி பலன்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்தே பேசிகிட்டு இருக்கேன் லோக்கல் டிவிலலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இப்படியே வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புத்தாண்டு பலன் அதில் வந்து கோச்சார ரீதியான பலன்களை நான் வந்து என்ன பண்ண சாப்பாட்டுக்கு ஊறுகாய் மாதிரி எடுத்துக்கணுங்கிறேன் அதை முழுசாக எடுத்துக்காதீங்க அப்போ முழுசாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த திசா புத்திகள்ங்கிறது ஒன்று உண்மை இல்லாமல் போயிடும் திசா புத்திகள் தான் மெயினு மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த ஜென்மத்தில் ராகு இருந்து விலகிறது ஏழாம் இடத்துல இருந்து கேது விலகிறது இப்போ உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் நட்பாவாங்க சொந்தங்கள் பிரிந்து போன சொந்தங்கள் நமக்கு தேடி வரும் அதே மாதிரி பிரச்சனைக்காக நம்ம சுமந்து கொண்டிருந்த சுமைகள்லாம் விலகி போகும் அடுத்தது நம்ம இங்கே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆவீங்க ரிலீஃப் ஆவீங்க குரு பயிற்சி குரு சா உங்களுக்கு ஐந்தாம் பாவகத்தில் இருக்குது ஐந்தாம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய குருனால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு புண்ணியங்கள் புண்ணிய கர்மாக்கள் செய்வீங்க புத்தர பேர் ஏற்படும் இதெல்லாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உங்களுக்கு மிக மிக சாதகமான ஒரு இடம் எதெல்லாம் வாய்ப்புக்காக காத்திருந்தார்களோ மழை எப்படா விழும்னு ஒரு வனாந்திரத்தில் ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபத்தில் ஒருத்தர் ஒதுங்கி நிற்கிறாருன்னு வைங்க கடகராசி நல்லா அடாது மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த மழை வந்து இப்போ வி விட்டுருச்சு இப்போ இறங்கி நீங்கள் உங்கள் இலக்கை அடையலாம் இது மாதிரி இதை நினச்சி இதை எடுத்துக்கிட்டு செயல்படக்கூடிய கடகராசிக்காரங்க வெற்றி அடைய முடியும் சார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு கல்வி இதிலெல்லாம் வந்து நான் சொன்னேன் இந்த அரியர்ஸ் வைக்கிறவங்க அல்லது படிப்பில் வந்து ஃபைல் ஆனவங்க மீண்டும் எழுதலாம் மீண்டும் முயற்சி பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மார்ச் ஏப்ரலில் எக்ஸாம் வருது பள்ளி க பள்ளிக்கூடத்துக்கெலாம் அந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டென்த்து எல்லாமே அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல மார்க் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து புத்தி கூர்மை உடைய நல்ல நினைவாற்றல் உடைய மின்னல் வேக கணித இயல்புகளை உடைய ராசி கடகராசி அப்படிப்பட்ட ராசியில் வந்து ராகு சேர்ந்து இருந்தும் பொழுது மின்னல் வேக கணிதம்லாம் தடை ஏற்படும் 
ஞாபக மறதி ஏற்படும் கவன தடுமாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த நிலை எல்லாமே வந்து இப்போ உங்களுக்கு மாறுது இந்த மாறினதுனால என்னவாகும் இனி எல்லாமே கொஞ்சம் படிப்பு சிந்தனைகள் இதெல்லாம் நல்லா ஒரு கவனித்து படிப்பாங்க நீங்கள் உங்களுடைய கடக ராசி தாங்க இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடியது அன்பை அதிகமாக செலுத்துவது அன்பிற்கு கட்டுப்படுவது இதெல்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடகராசிக்காரங்க அப்படி இருந்தவங்க கடைசி கடந்த ஒன்றரை வருஷமாக நமக்கு யாருக்கும் இவங்களுக்கு இவ்வளோ செய்ய முடியலையே அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி செய்ய முடியலையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபீலிங்லாம் இப்போ விலகி பன்னிரெண்டாம் பாவகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு உங்களுக்கு மறைவு சாணத்தில் இருப்பதால் ஆறாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேது மறைவு சாணத்தில் இருப்பதால் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்காக காத்திருந்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீர்ந்து மலை போல் இருந்தது பனி போல் விலகி உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கடகம் வந்து எதுக்கும் அஞ்சாது ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பர் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம கடகராசியினுடைய குறைகள் கடகராசியினுடைய குணங்கள் இது எல்லாமே நிறைய எபிசோடில் நான் பேசியிருக்கேன் அதனால் இது புதிய நேயர்கள் புதிய வரவுகளில் இருக்காங்கள அவங்க எல்லாரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அவங்கெல்லாம் தயவுசெய்து கடகராசி அப்படின்னு என்னுடைய சைட்டில் ஆலயம் சாமிநாதன் போட்டு கடகராசின்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே கடந்த காலத்தில் நான் பேசின வீடியோஸ் எல்லாமே வரும் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் ஒவ்வொரு மெசேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா உங்களுடைய பலம் பலவீனம்லாம் நான் நிறைய பேசிட்டேன் இருந்தாலும் இப்போது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுனால மீண்டும் நாம் பேசுவோம் நீங்கள் எந்த ஒரு செயல்கள்லேயும் வந்துட்டு கோவப்படுற அளவுக்கு குணம் இருக்குது அது ஏன் கோவப்படுறீங்க கடைசியில் இது ப்ரெஷர் தானே அதிகமாகிடுது ப்ரெஷருக்கு மாத்திரை சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடுதே அதனால் நீங்கள் தலைமை தாங்கக்கூடிய பண்பு உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதே ஒரே அடியாக ஏன் சுமக்குறீங்க கொஞ்சம் டிவைட் பண்ணி கொடுங்க அடுத்தவங்களுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய பேர்டன் குறையும் இல்லையா அந்த சுமைகள் குறைச்சிக்கங்க அதாவது உங்களை தான் பளிச்சென்று எல்லாருக்கும் தெரியுது நீங்கள் தான் நல்ல முக்கிய பிரமுகராக இருக்கிறீங்க அதனால் நீங்கள் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடுது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பேக்கெட் மணி காலி ஆகிடுது இதையெல்லாம் தான் நண்டுக்கு இடம் குடையல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நல்ல காரியவாதியாக இருங்க காரியம் மாற்றுங்க கணக்காக செயல்படுங்க அடுத்தவங்களுக்கு தேவைனா உதவி செய்யுங்க தேவை இல்லாமல் அவங்கள்ட்ட நான் உதவி செய்யட்டுமா உதவி செய்யட்டுமா உதவி செய்யட்டுமானு கேட்காதீங்க அடிக்கடி நான்லாம் உதவி செய்யக்கூடிய ஆளுன்னு எல்லார்கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க நான் வந்து ஹெல்பிங் டெண்டன்சி உள்ளவங்கன்னு சொல்லினீங்கனாலே அப்படியே சிரிச்சிட்டு கேட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள வலை விரிச்சிருவாங்க வலை விரித்து என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா கரெக்டாக ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கொடுங்க அவசரமாக ஒரே வாரத்தில் கொடுத்துட்றம்பாங்க உடனே என் நண்பர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கடகம் நிறைய பேர்கிட்ட ஏமாந்துருக்காருங்க அவர் வந்து கேட்டால் அடுத்த நிமிஷமே யோசிக்க மாட்டார் அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருவார் இப்படி கொடுத்த பணங்களை சேர்த்தாலே இன்றைக்கி வந்து அன்றைக்கி சொத்து வாங்கி போட்டிருந்தாலே இன்றைக்கி கோடீஸ்வரன் பட்டு இதில் தான் இதெல்லாம் தான் இந்த அனுபவமே ஜோதிடம் நான் அவங்க ராசி எடுத்துக்குவேன் அவங்க ஜாதத்தை பார்ப்பேன் ரைட் கடகலக்கணம் கடகராசி ரை அஞ்சலை கேது அப்படியே வரும்பொழுது இவங்க என்ன மாதிரி பலவீனம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது அப்போ எந்த மாதிரி பலம் இருக்குது பலமும் இருக்குது பலவீனமும் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த பலங்கிறது மின்னல் வேகத்தில் காசு சம்பாதிக்கிறது இவங்கள மாதிரி முடியாது அதே மாதிரி செலவு பண்ணுறதுக்கு மின்னல் வேகத்தில் விட்டோம்னா எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிடுவாங்க இப்போ இவங்கள வந்து கொஞ்சம் இழுத்து பிடிக்கணும் ஏன்னா நீர் அப்படிங்கிறது ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட் ஆகி உலகம் எங்களும் தண்ணியை கீழே ஊற்றினோம்னா அப்படியே நிலத்தில் எப்படி பரவுது பாருங்க அது மாதிரி இவங்களை அப்படி விட்டோம்னா போதும் எந்த இடத்துல விட்டாலும் பொது இடத்துல உடனே எல்லாருக்கிட்டையும் பயோடேட்டாஸ் கேட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் நீட்டாக பழகிடுவாங்க நம்மளாலெலாம் கூட அவ்வளோ சீக்கிரம் முடியாது சாமி அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு கடந்த ஒன்றரை வருஷம் என்ன எந்த மாதிரி ஏற்பட்டது எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும்னு நினச்சி கொடுக்க முடியல எல்லாருக்கும் நான் வந்து செய்யணும்னு நினச்சேன் என்னால் செய்ய முடியல இழுத்து பிடிச்சி கட்டி போட்டது மாதிரி ஆகிடுச்சின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே நீ ரிலீஸ் ஆகிறீங்க இப்போ ரிலீஸ் ஆனதுனால நான் உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறேன் கடந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் நீங்கள் யாருக்காவது உதவி செஞ்சுருந்தீங்கன்னா ஏமாந்து தான் போயிருக்கணும் அந்த அதே மாதிரி இனி எதிர்காலத்துலேயும் வேண்டாம் நான் சொன்னல பார்த்திங்களா ரிஷபராசிக்காரங்கள்லாம் கூட கோச்சிக்கிட்டாங்க பாருங்க சுயநலவாதியாக இருப்பாங்கன்னு அந்த சுயநலவாதியாக இருங்க எந்த மாதிரி சுயநலம்னா மீண்டும் சொல்கிறேன் சுயநலம்னா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ரிஷபராசிலாம் தேவைன்னா கொடுங்க இப்போ ரிஷபராசிகிட்டலாம் போய்
உழைக்கலாம்ல இன்னும் நல்ல விஷயம் தானே அதே மாதிரி கடகராசி கேட்டால் அட பாவம் ஏதோ பசிக்குதுங்கிறான் இந்தா எடுத்து பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் எடுத்து உடனே வீசிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க மனைவி மாதிரி என்னங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அவன் தான் பாவம் பசியும் தானே கேட்குறான் இல்லை அவன் ஆள் பாருங்கள் எப்படி இருக்கான்னு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பசிக்குதுன்னு கேட்டால் கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் எப்படி பாருங்கள் மிக அற்புதமான ஜீவகாருண்ய எண்ணமுடைய யதார்த்தமான சோசியல் டைப்பான ஒரு மனிதர் தான் கடகராசிக்காரர் பொறுப்பை ஒப்படைத்தால் அதை செவ்வனே செய்து முடிக்கக்கூடியவர் அந்த ஆற்றல் உண்டு உங்களுக்கு எந்த ஒரு செயல்களையும் பின்வாங்காமல் முன்வைத்த காலை பின்வைக்காமல் செயல்படக்கூடியவர் ஒரு செயலை முடிக்கணும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டு அதை செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க கடகம் அப்படிப்பட்ட மிக அற்புதமான மனிதர்கள் உங்களுக்கு வந்து வர ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டிலே ஒரு நல்ல இந்த ராகு கேது ட்ரான்ஸிட் ஆகிறது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆறாம் இடத்துல சனி ராசிக்கு ஆறில் வரும்போது சொத்துக்கள் வாங்கலாம்னு இன்னும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு சனி இருக்குது இன்னும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல கேது இருக்குது இன்னும் ஆறு மா ஆறு எட்டு மாதத்துக்கு குரு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் உங்கள் ராசியை பார்த்துட்டு இப்போ ஏதாவது சொத்து வாங்கி போடுங்க சார் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்னு போடுறதுக்கு பதிலாக நிலத்தில் போடுங்க நிலத்தில் யார் காசு போட்டாலும் அது வீண் போகாது என்ன நேரம் கெட்டிருந்ததுன்னா நல்ல நிலத்தில் போடாமல் தீய நிலத்தில் போட்டுருவாங்க கேது ராகு சனி கெட்ட அமைப்பில் இருந்ததுன்னா அதே நல்ல இடமா இருந்தது நல்ல திசை புத்திகள் குரு திசை சுக்கர திசைலாம் கடகத்துக்கு சுக்கர திசைலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பூச நட்சத்திரக்காரங்களுக்கெல்லாம் சுக்கரன் நல்ல வரும் அதே மாதிரி ஆயில்யத்தில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் சுக்கரன் சின்ன வயசுலே வந்துட்டு போயிடும் அது உங்கள் லக்கணத்தை வச்சு நம்ம ஆய்வு செய்யணும் ஏன்னா ராசியை வச்சு திசைக்கு போகக்கூடாது இருந்தாலும் ஒரு எக் சின்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நீங்கள் பூமியில் காசை போடுங்க அது உங்களுக்கு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிள்ளைகள் பற்றிய சிந்தனைகள் இருக்கும் பிள்ளைகளுடைய டெபாசிட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் பற்றி சிந்தனைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கோச்சார ரீதியான பலன்களில் வந்து உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுனால ஏதாவது வாங்க முடியாத ஒரு நிலத்தை வந்து குறி வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த நிலம் இப்போ கைக்கு வரும் அது அக்ரிமெண்ட் போட்டு இதை எப்படியாவது நீங்கள் வாங்கிடலாம் வரக்கூடிய கரெக்டாக இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் ஒரு நல்ல செய்தியாக நீங்கள் கேட்பீங்க நல்லது உங்களுக்கு நடக்கும் நல்ல விஷயமாகவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்கும் எனவே நேர்களே ஒரு ராசியினுடைய குணங்கள் ராசியினுடைய குறைகள் இந்த கடக ராசியினுடைய இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது பலன்கள் நம்ம இவ்வளோ விஷயங்களை இந்த இருபது நிமிடத்தில் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் பட் இதுக்கு அடுத்தது வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்தை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து அதனுடைய அடிப்படையில் லக்கண ரீதியாக மற்ற விஷயங்கள் இடம் வீடு வாகனம் குழந்தை திருமணம் ஆரோக்கியம் தாய் தகப்பன் அடுத்த குழந்தை இப்படிலாம் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கங்க இது ஒரு வாய்ப்பு திசா புத்திகள் எப்படி கெட்டிருந்தாலும் கோச்சாரம் இப்போ நல்லா இருக்குது அதனால் திசா புத்தியை விட இப்போதைக்கு கோச்சார ரீதியாக எல்லா கிரகங்களும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா மிக அற்புதமான வெற்றி வந்து உங்களுக்கு வெகு தூரத்தில் இல்லை என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே மாணவர்கள் மாணவிகள் இது வரைக்கும் அரியர்ஸ்லாம் வச்சுருந்து பாஸ் பண்ண முடியாதவங்க அதே மாதிரி வேலைக்கு வந்து க கேம்பஸில் செலெக்ஷன் ஆகாமல் இருந்தவங்க ஆகுமான எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு அல்லது மாதிரியான தொடர்புகள் உடையவர்கள் அனைத்து துறைகளிலுமேயே வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய கடகராசி நேயர்கள் அவ்வளோதான் ஒரே வார்த்தை அனைத்து துறைகளிலும் வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய கடகராசி நேயர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்கு சார் எப்போதுமே வாய்ப்புகள் வந்து தான் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் சார் நல்ல காலம் வரும்பொழுது அதை பயன்படுத்திக்காமல் நம்ம வீட்டிலே முடங்கி கிடந்தோம்னா கிரகங்கள் வேலை செய்யாதுங்க நாம் வீட்டை விட்டு எப்போ வெளியில் வரமோ அப்போ தான் இந்த சூரியனுடைய ஒளி வந்து நம்ம உச்சி மண்டையில் எப்போ விழுதோ அப்போ கிரகத்தினுடைய தாக்கங்களுக்கு நம்ம ஆளாகிறோம் இதான உண்மையான விஷயம் நான் சொல்கிறது இந்த கிரகத்துக்கு பரிகாரம் என்ன பரிகாரம் செய்கிறோம் அதை செய்கிறேன் இது செய்கிறேங்கிறத விட அதெல்லாம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இறைவனை போய் நாடுங்க எந்த மதமாக இருந்தாலும் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லைங்கிற மாதிரி நீங்கள் பொறுமையாக கேட்டு பாருங்கள் அப்போ இறைவனிடம் வந்து நம்ம கையேந்தி போய்கிட்டே இருங்க ஆனால் நேர காலங்கள் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கிரகங்களே நமக்கு உழைப்பு உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரியும் விழிப்புணர்வுக்கு தகுந்த மாதிரியும் திறமைக்கு தகுந்த மாதிரியும் 
நம்முடைய செயல்பாடுகளுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம் திட்டங்கள் தீட்டுவதில் தவறில்லை அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதில் நாம் கவனம் தேவை நாம் நல்ல பேட்டர்ன் போட்டோம்னா அதுக்கு அந்த நவகிரக சக்தியானது நம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் கடகராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக நாட நாடாளக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த வரக்கூடிய ஆண்டு அவங்களுக்கு சிறப்பான ஆண்டு அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டு மிக சிறப்பான ஆண்டாக இருக்கும் என்று கூறி இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்பொழுது தற்காலிகமாக உங்களை விட்டு நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.